ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റിനെ പറ്റിയായിരുന്നു അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ തന്നെ ഒരു വേറൊരു പാട്ടായ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് അതായത് ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചെയ്ത വളർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് വരുന്നു ഒരു ഒന്നും കൂടി ഒരു അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷനും കൂടെ തരികയാണ് അതായത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ടർ ഓഫ് ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ എൻകറേജ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ തരുന്നത് അപ്പോൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല അങ്ങനെയില്ല ആ ചില സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ്സിനേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ചില സ്പെസിഫൈഡ് അസെറ്റ്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്പെസിഫൈഡ് അസെറ്റ്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പം ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷനും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ കവറാവും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് അധികമായിട്ട് ചില പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം എലിജിബിൾ അസസി അപ്പോൾ ആ ഏതൊക്കെ അസസിനാണ് ഈ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അസസി എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എനി ആർട്ടിക്കിൾ ഓർ തിങ് ഓർ ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവർ അതായത് ആ പവർ ജനറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അവർക്കും പിന്നെ അസസി എന്താണ് മാനുഫാക്ചർ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ളത് എനി ആർട്ടിക്കിൾ ഓർ തിങ് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയും പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ എന്തു പറ്റത്തുള്ളൂ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവരാണ് എലിജിബിൾ അസസി അപ്പം ഒന്ന് ആലോചിക്കുക മാനുഫാക്ചർ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ആ ബിസിനസ് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന അസസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് അവർക്ക് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷനും കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലാത്ത അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഈ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബാധകമൊന്നുമല്ല ഇവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പവർ ജനറേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് രണ്ട് മാനുഫാക്ചർ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എനി ആർട്ടിക്കിൾ ഓർ തിങ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇത് രണ്ട് കാറ്റഗറീസിന് മാത്രമേ ഈ എലി അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എലിജിബിൾ ഉള്ളൂ രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് എലിജിബിൾ അസെറ്റാണ് അപ്പം ഏത് അസെറ്റിനാണ് ഈ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എനി ന്യൂ മെഷീനറി ഓർ പ്ലാൻ അതർ ദാൻ ഷിപ്സ് ആൻഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി അതായത് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിക്ക് മാത്രമേ എന്ത് പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എലിജിബിൾ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ കാറ്റഗറി നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് പഠിച്ചപ്പം കണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഈ എയർക്രാഫ്റ്റും ഷിപ്സും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഈ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഈ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈ ഷിപ്സും എയർക്രാഫ്റ്റും ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി ആ ബ്ലോക്കിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറികൾക്കും എന്താണ് ഈ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബാധകമാണ് ഓക്കെ അപ്പം എലിജിബിൾ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയാണ് അതിൽ ഷിപ്പും എയർക്രാഫ്റ്റും പെടത്തില്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയും ഈ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷന് എലിജിബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്ര ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഉണ്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഷാൽ ബി അലോഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ അപ്പം ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എലിജിബിൾ ഉള്ളൂ അപ്പം അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്ര ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അത് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ആ ഇരുപത് ശതമാനം ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷനായിട്ട്
അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം മറ്റേത് പഠിച്ചതുപോലെ അക്വേഡ് ആൻഡ് പുട്ടി ടു യൂസ് മോർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് നൂറ്റി എൺപത് ദിവസത്തിൽ കൂടുതലാണ് പുട്ടി ടു യൂസ് എന്തുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണ് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ഇരുപത് ശതമാനം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് ശതമാനം തന്നെ നമുക്ക് ആ കറണ്ട് ഇയർ കറണ്ട് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നമ്മ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അക്യൂഡ് ആൻഡ് പുട്ടി ടു യൂസ് ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണെങ്കിലോ നൂറ്റി അമ്പത് ദിവസത്തിൽ കുറവാണ് നമ്മൾ പുട്ടി ടു യൂസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇയർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സക്സീഡിങ് ഇയർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനാൻസ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഒരു അമൻമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അമൻമെൻറ്റിലാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഇയറിൽ നമുക്ക് ഈ ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം അല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം അവർക്കൊരു ഇതല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാകുന്ന കേസ് പറഞ്ഞ് ഒരു അമൻമെൻറ്റ് വരുത്തി ആ അമൻമെൻ്റ് ആണ് സക്സീഡിങ് ഇയർ അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് നമുക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആ എടുക്കാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് സക്സീഡിങ് ഇയറിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് ഈ വർഷം ഈ കറണ്ട് ഇയർ പത്ത് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ അടുത്ത സക്സീഡിങ് ഇയറിൽ പത്ത് ശതമാനവും കൂടെ നമുക്ക് മാക്സിമം തന്നെ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അപ്പം അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്തൊരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ആ ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ല കറണ്ട് ഇയർ സക്സീഡിങ് ഇയർ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിച്ച് അവിടെ ഹെഡിങ് വന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇനി അടുത്ത ഒരു കേസുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷണൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഫോർ നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ബീഹാർ തെലുങ്കാന ഓർ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അപ്പം ഓർക്കുക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ബീഹാർ തെലുങ്കാന ഓർ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയ ആണ് അപ്പം ഈ ഏരിയയിലുള്ളവർ കൂടുതൽ അവിടെ ബിസിനസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായ ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് പകരം അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ക്ലെയിം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കിക്കോണം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇത് ബാധകമാണ് ഈ അവിടെ അടി ഈ പിന്നെ നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയയിൽ അത് മാനുഫാക്ചർ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ആർട്ടിക്കൾ ഓർ തിങ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പവർ ജനറേറ്റർ ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാക്കി എല്ലാ കേസുകളും ബാധകമാണ് പ്ലസ് ഈ സ്ഥലത്താണ് നമ്മളുടെ ഫാക്ടറി എങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് പകരം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഈ മാനുഫാക്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ആർട്ടിക്കൽ തിങ് അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഫാക്ടറിയാണ് അവരുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷനിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് പക്ഷേ അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഫാക്ടറികളാണ് എന്നുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബിസിനസ് ഒന്നും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ആ അവിടുത്തെ ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ബീഹാർ തെലുങ്കാന ഓർ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ബിസിനസ് എങ്കിൽ അവിടുത്തത് ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് പകരം മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതും ഈ മോളി പറഞ്ഞതുപോലെ പുട്ടിറ്റ് യൂസ് മോർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ കറണ്ട് ഇയറിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് അക്യൂഡ് ആൻഡ് പുട്ടിറ്റ് യൂസ് ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണെങ്കിലോ മോളി പറഞ്ഞതുപോലെ ഹാഫ് ഹാഫ് കറണ്ട് ഇയറിൽ പതിനേഴര ശതമാനം സക്സീഡിങ് ഇയറിൽ പതിനേഴര ശതമാനം നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ഒരു ഒരു റേറ്റും അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് അത് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻസും ഒക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൂടാതെ ഉള്ള അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് എന്ന് ഓർക്കുക അടുത്തത് ഇത് ഇങ്ങനെ ആയി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് നോട്ട്സുകളെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് നോട്ടുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അലൗഡ് ഓൺലി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ദ അസറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആൻഡ് പുട്ടി ടു യൂസ് അസറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഇ
അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ ഓർ ഓഫീസ് യൂസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിലോ ആണ് ഈ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല അത് ഷുഡ് ബി ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ അവിടെ ആയിരിക്കണം അതായത് നമുക്ക് ഈ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അഡീഷണൽ ഡിപ്രൈസേഷൻ ചെയ്യണേ ഈ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ഈ സംഭവം എൻകറേജ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കണം ആ പ്രൊഡക്ഷനെ എൻകറ പ്രൊഡക്ഷന് കൂട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കണം ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടറിയിലോ അവിടെ ആ പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡക്ഷനെ കൂട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഈ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ തരുന്നത് അത് കൂട്ടാനും എൻകറേജ് ചെയ്യാനൊക്കെ സോ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അസെറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ ഓർ ഓഫീഷ്യൽ യൂസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓഫീസ് യൂസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ അസെറ്റിന് എന്ത് പറ്റില്ല അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടില്ല അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൾറെഡി ഡിപ്രീസിയേറ്റഡ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പർട്ടിക്കുലർ അസെറ്റിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഡിസ് ഡിഡക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്ന അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷന് ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഇതിനും കൂടെ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല സോ ആ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അസെറ്റിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയില്ല സോ ഫൈനൽ വൺ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ അതായത് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പ്രൊഡക്ഷനും മാനുഫാക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സോ അതുകൊണ്ട് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടില്ല സോ ഇതാണ് മെയിൻ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ പോയിൻറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ശേഷം നമുക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ വന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് എന്താണ് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നും അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷന് ആർക്കൊക്കെ ബാധകമാണെന്നും ഏതാണ് റേറ്റ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ അത് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന അസസ് ചെയ്തതാണെന്നും ഏതിനാണെന്നും അത് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ആണെന്നും അത് ഷിപ്പ് ആൻഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഒഴികെയുള്ള പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ആണെന്നും പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് പഠിച്ചു ഇതെങ്ങനെയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിലും കുറവാണെങ്കിലും അതുപോലെ നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് റേറ്റ് അത് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് റേറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നോട്ട്സ് കുറിച്ച് പഠിച്ചു നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാ ഇൻസ്റ്റാൾ ആൻഡ് പുട്ടിറ്റ് യൂസ് ഉള്ള ആ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയതായിരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ട അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു